Ok, xin chào anh chị và các bạn Thì trong video này thì mình sẽ phân tích về những cái đồng coin top cũng như là những on coin Và các cái chỉ số liên quan đến on coin ha Để anh chị và các bạn có thể là nắm được rõ hơn về tình hình thị trường uh, Và tình hình của on coin ngay lúc này uh, Thì các bạn thấy rằng là hôm nay thì Bitcoin mặc dù là nó đã tăng nhẹ nhưng mà uh, hầu hết thì các đồng on on coin thì có đồng giảm đồng tăng ha ví dụ như là avax thì nó giảm 7% phần trăm này shibano cũng giảm 7,4% phần uh, trăm cardano cũng giảm bốn bảy phần trăm thì chúng ta thấy rằng uh, khi mà thị trường nó tăng á, thì không phải là uh, cái đồng coin nào nó cũng tăng ha cho nên chúng ta cần phải chọn lọc kỹ và khi mà một cái biểu đồ kỹ thuật của cái đồng coin on coin đó là nó mà nó bắt đầu nó điều chỉnh mà nó phá cái cấu trúc tăng á, thì nó bắt đầu là nó chuyển sang cái cấu trúc giảm thì nó sẽ rất là khó để nó tăng được ha Video này được đồng hành cùng Coi98 Wallet Đây là ví Multichain dùng để lưu trữ tiền mã hóa được đánh giá tốt nhất hiện nay Hỗ trợ lưu trữ Coi và token lên đến 30 chain khác nhau Trên ví Coi98 các bạn có thể swap mua bán token nhanh chóng tiện lợi và còn nhận được điểm thưởng ở mẫu lệnh swap đó Điểm thưởng sẽ dùng để nhận những phần quà đến từ Coi98 Các bạn có thể tìm hiểu tải về Coi98 Wallet trên App Store hoặc Google Play và nhập mã giới thiệu ở dưới phần mô tả video để ủng hộ kênh nhé Ok, thì đầu tiên thì mình đang thấy rằng là Ethereum nó đang nhận được cái dòng tiền này à, và trong video này mình sẽ à, phân tích kỹ hơn ha thì đầu tiên chúng ta xem qua cái vốn hóa của thị trường on coin trước thì các bạn thấy là cái con sóng điều chỉnh này cũng chỉ là cái nhịp sóng mà pullback tức là cái nhịp sóng mà retest thử lại cái vùng mà 1.300 tỷ đô này thôi đây là cái vùng mà Fibonacci cũng là vùng Fibonacci này thôi ha Fibonacci 0.5 vùng 618 và cái vùng lý thuyết đao của cái vốn hóa thị trường on coin đang là 1.000 tỷ đô thôi các bạn à, và nó điều chỉnh thì nó cũng chạy cái phân kỳ đỉnh là phân kỳ À, đỉnh sau nó cao đỉnh trước nhưng mà RSA nó chạy là cái đỉnh sau nó thấp đỉnh trước ha cho nên nó xảy ra cái tình trạng là à, điều chỉnh giảm cái vốn hóa thị trường on coin như thế này ok à, và cái thị phần của Bitcoin nó đang điều chỉnh rơi về quanh cái vùng 42 phần trăm cho đây là dòng tiền nó đang tập trung nằm ở on coin ha các bạn hoặc đặc biệt là những cái đồng coin mà nó đang theo trend ví dụ như là đồng coin uh, sandbox này À, hoặc là cái đồng giấy khác là những cái đồng coi về ẩn danh ha hay là đồng coi xe như crypto.com này à, hay là những đồng coi game metaverse như là engine hay là sandbox ha thì mình thấy rằng là dòng tiền nó đang bắt đầu là nó nằm ở on coi chứ nó chưa có tập trung quay trở lại cho bitcoin ha ok à, và thị phần của ethereum nó đang tăng lên mạnh như thế này cho nên là mình vẫn nghĩ là ethereum nó sẽ bắt đầu là nó có một cái con sóng là nó sẽ bắt đầu nó lít nó dẫn dắt cả thị trường on coin trong cái thời gian sắp tới và các bạn thấy là cái thị phần của Ethereum đây là cái chạc của thị phần Ethereum ha nó đã bắt đầu nó break out cái đường trở lại giảm này và nó phá được cái xu hướng giảm rồi hiện tại thì xu hướng không muốn giờ nó đang là xu hướng tăng và cái vùng lý thuyết đan nó chính là cái vùng 19,48 phần trăm này ha hiện tại thì nó bắt đầu nó tăng lên rất là mạnh và hiện tại nếu như chúng ta try á thì chúng ta nên uh, canh cái đồng coin uh, Ethereum này để chúng ta long ha chúng ta canh chúng ta long thuận theo xu hướng là xu hướng tăng và không uh, thời gian ngày của Ethereum thì nó đang retest lại đúng cái vùng ATH cũ tức là cái vùng 4.175 đô này hai các bạn đây cũng chính là cái cạnh dưới của cái kênh uh, tăng giá như thế này mà trước đó mình đã có phân tích rồi đó là cái cạnh dưới ha của kênh tăng giá này và khả năng mà nó tăng lên tới cái cạnh trên á khá là cao đó các bạn nếu như mà nó bắt đầu nó lít cả thị trường on coin và cái vùng mua hiện tại thì uh, Ethereum nó đang nằm trong cái vùng mua cũng như là nếu mà nó điều chỉnh tiếp thì nó rơi vào quanh đâu đó là 3.400 cho đến 3.600 thì đây là cái vùng mua để chúng ta chia vốn để chúng ta mua ha và các bạn cần nên nhớ là chúng ta cần phải chia vốn ra để chúng ta mua chứ chúng ta không biết đâu là đáy của cái uh, một cái đồng khoai nào ha cho nên chúng ta cần phải chia vốn ra ok và Ethereum ở trên công thời gian 4 giờ thì mình đang thấy là có một cái mô hình vai đầu vai ngược như thế này tiềm năng nếu mà nó phá được cái nó phá được cái đường neckline này tức là cái đường uh, cái đường neckline này ha đó là cái đường quanh đâu đó là quanh cái vùng 4.450 đô ha thì uh, nó mới bắt đầu là nó kích hoạt cái mô hình vai đầu vai ngược này nó tăng mạnh lên nó lít cả thị trường on coin ha các bạn đó là cái đồng ethereum bởi vì là trong những cái giai đoạn mà các cái mùa on coin trước á thì cái đồng coin mà nó tăng đầu tiên để nó dẫn dắt thị trường on coin đó chính là cái đồng ethereum này cho nên là mình vẫn kỳ vọng là ethereum nó sẽ bắt đầu nó tăng lên nó chiếm thị phần mà nó sẽ dẫn dắt cả thị trường on coin ha Ok, à, và Ethereum thì hiện tại chúng ta vẫn thuận về xu hướng đó là xu hướng tăng bởi vì là cái vùng lý thức đao giảm này nó đã bị phá lên rồi 
và nó có nhịp bắt test lại cái đường trên line trên khung thời gian ngày ha cho nên là nhịp tăng tới của Ethereum sẽ khá là cao à, và tiếp theo thì mình sẽ phân tích về các đồng on coin theo cầu của các bạn đầu tiên sẽ là đồng mana đây cũng chính là cái đồng coin top của NFT ha các bạn các bạn thấy rằng là mana nó đang rơi vào những cái vùng mà được coi là vùng chốt lời khá là tốt ở trên khung thời gian tuần đây là khung thời gian khá là lớn hơn các bạn rất là lớn à, và các bạn thấy là nếu chúng ta đo fibo mở rộng ấy, thì nó đang rơi vào fibo là 2.618 tức là 261,8 phần trăm của con sống tăng vừa rồi thì nó đang rơi vào đó vào đây cho nên đây chính là cái vùng mà chúng ta chốt lời chứ không phải là cái vùng chúng ta mua nữa ha nếu chúng ta có mua á chúng ta chỉ nên trôi lướt trôi lướt sóng ở trong cái giai đoạn này thôi ha các bạn tính đến cái đáy tới cái đỉnh thì nó đã tăng là 6.961 phần trăm rồi các bạn tức là nó tăng 70 lần cái giá trị của nó rồi cho nên không phải là cái vùng chúng ta chúng, chúng ta uh, FOMO và chúng ta mua nữa Ok ở trên không thời gian ngày thì cái vùng này để chúng ta mua được uh, thì trước đó mình phân tích chính là cái vùng này là vùng mà uh, lý thuyết đa tăng nói trước đó cũng là một cái vùng mà uh, Fibonacci 0.618 và 0.786 này thì nó về đây nó bông lên rất là tốt uh, hiện tại các bạn thấy là cái vùng mua tốt tức là khi mà giá nó điều chỉnh về ATH cũ là 1.58 hoặc là nó điều chỉnh sâu thì nó rơi đâu đó là quanh vùng 0.65 đây là cái vùng lý thuyết đao ha thì đây chính là hai cái vùng mua rất là tốt cho cái đồng mana để chúng ta uh, hold cũng được mà trade cũng được thôi các bạn còn mana hiện tại thì không phải là vùng mua không phải là vùng mua thôi các bạn ok uh, tiếp theo sẽ là Avalanche đồng Avax Avax các bạn thấy là trước đó mình phân tích ra là cũng chính là cái giai đoạn mà chốt lời bởi vì là nó nằm trong cái vùng chốt lời 1.618 và 2.618 ha và sắp tới này nó khả năng lên được 2.618 thì nó có khả năng nó tăng lên rồi ha à, hiện tại thì không có vùng mua của Avax bởi vì là nó tăng khá là cao rồi nó phá ATH cũ và nó tăng một mạch lên nó không có uh, retest lại ha cho nên chúng ta cần phải chú ý những cái đồng coi mà nó tăng mạnh như thế này cái lực cái momentum của nó rất là mạnh cho nên chúng ta không không việc gì chúng ta phải lao vào chúng ta phô mô mua đuổi theo giá thì nó không có tốt ha à, khả năng mà đủ đỉnh khá là cao ví dụ như tuần trước các bạn thấy rằng là à, Avax nếu mà ai mua ở phía trên này thì hiện tại nó đang đu đỉnh rồi ha. họ đang lỗ rồi cho nên chúng ta không có à, tránh những trường hợp như thế này như như vậy ra các bạn chúng ta tránh ra ok à, và tiếp theo sẽ là đồng Solana Solana trước đó mình có một cái entry mua là quanh cái vùng này nè 175 đô là khi mà nó break out khỏi cái đường mô hình tam giác tích lũy hiện tại thì nó đang nằm trong cái kênh giá tăng và Ờ, cái vòng mua tốt chính là cái vòng Fibonacci 0.5 và 0618 ở đây là quanh vòng 179 cho đến 193 đô ha nó nó hợp lưu với cạnh dưới của cái kênh tăng giá này cho nên chúng ta có thể canh chúng ta mua để thêm vào được hai các bạn ok đó là cái đồng Solana cũng chính là cái đồng coi tốt và cái vốn hóa của cái đồng Solana này mình cân nhắc với các bạn thì nó đã khá là lớn rồi vốn hóa của nó là hơn 60 tỷ đô rồi ha cho nên cái việc mà nó nhân 2 nhân 3 sẽ khá là khó hơn những cái đồng coi khác hay các bạn ok và tiếp theo sẽ đồng TKO TKO thì các bạn thấy là trên không thời gian ngày á thì nó đã chạy xong cái mô hình uh, tam giác giảm này rồi cái chiều cao tức là cái target của cái mô hình này khi mà nó break out ra thì đây là cái chạc trước đó ha trước đó ha uh, đây trước đó mình có phân tích là chờ hồi lên hai cái vùng đỏ thì canh chốt một phần ra thì hiện tại là nó chạm đúng cái target rồi cái đây là cái chạc hiện tại của cái đồng TKO TKO thì cái xu hướng của nó chính là xu hướng tăng ở về cái vùng lý thức đao này nó chưa có bị phá ha và nó đang rơi về quanh các cái mốc Fibonacci tốt như là vòng Fibo 0.786 0.618 là quanh 1.5 đến 1.8 đô trong vùng này chúng ta có thể mua à, trung bình giá là được hả các bạn và nếu như nó giảm về tiếp về 1.3 chính là cái vùng lý thức đao chúng ta có thể mua thêm mạnh vào ok từ đó là cái đồng TKO à, tiếp theo sẽ là đồng mà Rose thì Rose thì các bạn thấy là trước đó mình phân tích là nó đi vào cái vùng cung tức là cái vùng chúng ta nên chốt lời từng phần thì hiện tại nó đã break out, break out khỏi cái mô hình tam giá tích lũy và nó break out được cái vùng mà kháng cự này luôn ha. Hiện tại thì nó vẫn đang duy trì cái đà tăng rất là tốt cho nên nếu các bạn còn hold thì chúng ta tiếp tục hold ha. Còn uh, giai đoạn này thì không có trade được vì là nó đang uh, được gọi là cái xu hướng của nó nó tăng khá là mạnh rồi cho nên khả năng mà chúng ta trade khá là khó bởi vì là cái RSI nó đang rơi đâu đó là quanh cái vùng mà quá mua, tức là cái vùng này áp được bán rất là mạnh cho nên chúng ta không có thể trade, chúng ta lon lên được nữa ha. Ok, thì đó là cái đồng Rose. Uh, Ok và tiếp theo sẽ là Octobus, Octobus Plus, Octobus Network thôi các bạn. Xin lỗi các bạn, Octobus Network. Thì các bạn thấy là cái mô hình à, à, tam giác giảm này nó đã chạy được bốn nhịp, đó là nhịp A B C D. Nhịp A thì nó không có à, nó nó đã bị phá vỡ rồi. Hiện tại nó đã phá thủng cái mô hình tam giác giảm và khả năng sắp tới nó có khả năng nó rơi về quanh cái vùng 1.4 đô trên không thời gian ngày ha. Cho nên chúng ta canh chúng ta à, mua thêm ở quanh những cái vùng như thế này. Xu hướng chính vẫn là là xu hướng tăng các bạn. Ờ, bởi vì cái vòng 1.4 đô này nè 
chưa có bị thủng ha Ok à, và tiếp theo sẽ là đồng GTO thì các bạn thấy là dòng GTO này trên không thời gian tuần á thì nó đang được coi là tăng khá là mạnh ở trong cái không thời gian tuần rồi tăng 35 ngàn lần rồi các bạn tăng ba tăng 35 lần rồi và hiện tại thì nó đang chạm cái vùng kháng cự vùng cung rất là mạnh phía trên này trên không thời gian tuần và hình thành đi một cái setup đó là setup fake giảm giá tức là cái setup này cho thấy một cái áp lực bán chốt lời rất là mạnh của ở GTO trên không thời gian tuần ha nó hình thành đi một cái bóng đánh trên rất là dài cho thấy áp lực bán mạnh bán mạnh xuống ha hình thành đi một cái bóng nén phía trên và cái volume dịch cũng khá là lớn cho thấy là áp lực bán chút lời khá là mạnh đó các bạn ok à, thì GTO không phải là giai đoạn để chúng ta mua bởi vì nó khá là sát cái vùng kháng cự không tuần rồi đây là không thời gian rất là lớn mà chúng ta không có thể mua vào được ok à, tiếp theo cuối cùng sẽ là đồng CAEK thì đây cái đồng coi mà mình thấy là nó cũng bum, nó tăng rất là mạnh cho nên là cộng đồng nhắc tới rất là nhiều và vì sao là như vậy đó chính là cái mức độ sinh lời của nó khá là mạnh khá là cao ha rất là cao luôn đó là cái mức sinh lời nó tới là 5513 phần trăm tức là nó nhân đến tặng là 56 lần thì cho nên là ai cũng nhìn vào cái mức lợi nhuận đó cho nên họ uh, quan tâm đến những đồng kho như thế này ha các bạn thì uh, đối với mình đó, không phải là cần mua ở thời điểm hiện tại bởi vì là nó nó tăng quá là mạnh rồi và nếu như mua thì mình sẽ cân nhắc mình mua ở hai cái vùng uh, chính là cái vùng 0.25 đô và vùng 0.05 đô đây chính là hai cái vùng Fibonacci và cái vùng lý thuyết đao À, Fibonacci 0.7.6 này thường á, thì khi mà chúng ta mua spot của chúng ta hâu thì cần phải chờ coi nó hầu về cái vùng 0.7.6 hoặc là 0.618 uh, thì mới đó chính mới chính là những cái vùng mua tốt của chúng ta các bạn. Ok, từ đó là những cái đồng coin on coin để chúng ta uh, chú ý và mình thấy rằng hiện tại thì dòng tiền nó đang nằm tập trung ở on coin chúng ta tiếp tục chúng ta hâu on coin và trade on coin ha. Ok. Và cái video này của mình đến đây kết thúc và hy vọng là mình đã mang đến những cập nhật bốt dành cho các bạn nếu các bạn thấy video này hay thì hãy dành 5 giây để nhấn like subscribe ủng hộ cho kênh mình ha và ngồi những cái video phân tích cập nhật thị trường hàng ngày thì các bạn cũng có thể là xem qua những cái video uh, series hướng dẫn người mới này uh, có những cái video mà sẽ giúp cho các bạn là tránh bị mất tiền ví dụ như là lừa đảo ha hoặc là các cái dự án crypto cách chọn ra những cái dự án crypto tiềm năng hoặc là những cái sai lầm khi đầu tư ha đây là những cái kinh nghiệm mà mình đã đúc kết mình làm video để cho truyền tải lại cho các bạn ha ok à, để cho chúng ta có thể là nâng cao cái kiến thức về đầu tư và trading nhiều hơn và các bạn cũng có thể là comment những cái đồng on coin mà các bạn đang hold và muốn mình phân tích kỹ thuật về những cái đồng coin đó ở dưới phần bình luận của video này nhé xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình Hẹn gặp lại các bạn trong video sắp tới.